হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে প্রায় দু মাস পর এসেছি আপনাদের সাথে একটা টিউটোরিয়াল করতে মূলত তো আজকে টিউটোরিয়ালটা হলো আমরা যারা উইন্ডোজ টেন ব্যবহার করছি মূলত তো উইন্ডোজ টেন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যারা নর্মালি আমরা শুধু ব্যবহার করেই যাচ্ছি বাট উইন্ডোজ টেন যারা ব্যবহার করছি সেই উইন্ডোজ টেনে যে অনেকগুলো টিপস এবং ট্রিক্স রয়েছে কিছু কিছু টিপস এবং ট্রিক্স যেগুলো হচ্ছে যে আমরা খুব শর্টকাটে যদি আমরা ব্যবহার করে থাকি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেকটাই বেনিফিটেড হতে পারি সেই ধরনের কিছু টিপস এবং ট্রিক্স নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা সাজানো তো এর আগেই বলে নিয়েছি যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেই দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা করেছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন তা চলে যেয়ে আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখে নিই কি কি টিপস গুলো রয়েছে সেইগুলো একের পর এক একটা করে আমরা দেখে নিই তো প্রথমে দেখি আমি আপনাদেরকে কিছু আইকন ওপেন করে দেখাচ্ছি যেমন ক্যালকুলেটর একটা ওপেন করলাম নোট পেড ওপেন করলাম দেন আমি একটা স্ন্যাপ স্নিপিং ওপেন করলাম দেন এখান থেকে যদি আমি আরেকটা ওপেন করে দেখাই আপনাদেরকে জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানো যেত এখানে আরেকটা উইন্ডো করলাম দেন আপনি যদি এখানে যান আমি আরেকটা উইন্ডো করলাম দেখেন আমার এখানে কতগুলো উইন্ডো ওপেন করা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ দেখেন আপনার এখানে পাঁচ কেন দশ যতগুলো একাধিক উইন্ডো যদি ওপেন করা থাকে সেক্ষেত্রে দেখেন যদি আমি প্রত্যেকটাই আপনি যদি মিনিমাইজ করতে চান অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটাই কিন্তু এইভাবে মিনিমাইজে ক্লিক করে মিনিমাইজ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে দেখেন যদি আমি এই উপরের যেটা প্রায়োরিটি বেসের উপরে রয়েছে জাস্ট ক্যালকুলেটারটা রয়েছে এটা যদি একটু শেক করে দেখেন কি হলো চলে গেছে কিন্তু দেখেন আমার এটা মিনিমাইজ হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি শেক করে অটোমেটিক্যালি মিনিমাইজ হয়ে গেল তো আমি যদি আবার শেক করে এটাকে আবার কিন্তু আমার যতগুলো আমি উইন্ডো ওপেন করেছি মূলত সবগুলো কিন্তু ওপেন হয়ে গেল এটা হচ্ছে শেকিং সিস্টেম উইন্ডোজ টেন এর আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো মাল্টি উইন্ডো নিয়ে কাজ করার সময় যদি ইমার্জেন্সি বেসিস সবগুলো মিনিমাইজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমি আমার এটা জানা ছিল না আমি এটা জানা আমি জানতে পেরেছি তার তার ফলে আপনাদেরকে আমি আপনাদের সাথে আমি এই টিক্সটা শেয়ার করলাম তো এটা কিন্তু আরেকটা টিক্স আরেকটা অপশন রয়েছে যখন আমি শেক করলে চলে যাচ্ছে আবার শেক করি আবার চলে আসতেছে আরেকটা অপশন রয়েছে যেটা হচ্ছে যে আপনি উইন্ডো কিবোর্ড থেকে উইন্ডো প্লাস ডি প্রেস করে नीचे আমি যদি নিজের দিকে যাই দেখেন এই যে আমার ওই ঘড়ি যে অপশনটা রয়েছে ঠিক আছে এটাতে আমি ক্লিক করলাম করার পর দেখেন এরকমটা অপশন চলে আসছে এখানে সে আমি আপনি যদি রিমাইন্ডার সেট করতে চান একটা দেখেন আমি একটা আপনাদেরকে ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি এখানে দেখেন চোদ্দ তারিখ এপ্রিলের চোদ্দ তারিখ তো আমি এখানে ক্লিক করলাম এপ্রিলের চোদ্দ তারিখ তো আমরা জানি চোদ্দই এপ্রিল হচ্ছে বাংলা নববর্ষ মেবি না বাংলা নবর পয়লা বৈশাখ চোদ্দ এপ্রিল তাই তো বা যেই হোক আপনি এক চোদ্দ তারিখটা আপনি সেট করেন আমি পয়লা বৈশাখে ধরে রাখলাম জাস্ট এখানে আমি লিখলাম অ্যাড এখানে কি লেখা আসতে অ্যাড অ্যান ইভেন্ট অর রিমাইন্ডার আপনি জাস্ট এখানে একটা নোট করে দিতে পারেন আমি যদি এখানে একটা নোট দিই সে ডিনার উইথ আফ্রেন ঠিক আছে আমি এটা নাম দিলাম ডিনার ডিনার উইথ আ ফ্রেন্ড চোদ্দ তারিখের কয়টার সময় আমি রাতে আটটা দিলাম আমি জাস্ট এখান থেকে আমি টাইম সেট করে দিই ঠিক মনে করেন যে আমি আটটা থেকে এইট পিএম থেকে এখান থেকে নাইন পিএম দিয়ে দিলাম আটটা থেকে নাইন পি এম এর ভিতরে আমি ফ্রেনের সাথে ডিনারে যাব অ্যান্ড লোকেশনটা আমি দিয়ে দিই এখানে সে আমি জাস্ট লোকেশনটা দিই আচ্ছা কমন একটা লোকেশনে দিলাম স্টার 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 হোটেল ঠিক আছে স্টার হোটেলে আমি জাস্ট রাত আটটা থেকে নটার মধ্যে ফ্রেনের সাথে ডিনারে যাব এটা আমি চোদ্দ তারিখে সিলেক্ট করে দিয়েছি ঠিক আছে 
এর লোকেশনটা দেওয়া এবং এটা যদি আমি আর একটু ইন্ডিকেট করি দেখলাম যে ধান মন্ডি ঠিক আছে দেখেন ধানমন্ডি দুইয়ে দিলাম ধানমন্ডি দুইয়ে স্টার হোটেলে আমি আফ্রেনের সাথে আট রাত্রে আটটা থেকে নটার ভিতরে এই চোদ্দ তারিখে আমি ডিনারে যাব ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার এই সেট করে দিতে পারেন আপনার রিমাইন্ডার আপনি যদি কম্পিউটারে অফ করা অবস্থাও থাকেন সেটা আপনি যে কোনো ইনি হাও যদি অন করার কোনো সুযোগ হয়ে যায় আপনি অটোমেটিক্যালি এটার রিমাইন্ডারটা পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আপনার সেভ হয়ে বের হয়ে যান দেখেন আমার অপশন রয়েছে দ্যাটস ইট এই একটা অপশন গেল থার্ড অপশনটা রয়েছে যে আমি যদি কিবোর্ড থেকে উইন্ডো উইন্ডো প্লাস শিফট প্লাস ক্যাপিটাল এস প্রেস করে দেখেন আমার এখানে একটা অপশন রয়েছে যে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপিং করার জন্য আপনি যদি স্ক্রিনটাকে ক্যাপচার করতে চান ইমেজ আকারে সেটা আপনি করতে পারেন অর্থাৎ উইন্ডো প্লাস শিফট প্লাস ক্যাপিটাল এস প্রেস করলে এই অপশনটা চলে আসবে আমি জাস্ট যদি আমি এটাকে রেকটেঙ্গুলারই নিতে চাই দেন এপরে এখানে রয়েছে যে ফ্রিডম ফ্রি ফ্রম স্নিপ দেন এখানে রয়েছে আপনার উইন্ডো স্নিপ দেন আছে ফুল স্ক্রিন স্নিপ আপনি চাইলে ফুল স্ক্রিন স্নিপ আপনি নিতে পারেন পুরোটা নিয়ে তো আমি যদি রেকটেঙ্গুলার নিতে চাই আমি রেকটেঙ্গুলার ক্লিক করলাম জাস্ট এখান থেকে মনে করলাম আমি এম এস কোয়ার আইটি এই জায়গাটুকু আমার দরকার আমি জাস্ট সিলেক্ট করলাম হয়ে গেল আমি যদি এখন পেইন্টে যাই দেখেন যদি আমি এখানে পেস্ট করে দিই আমি কিন্তু এটুকু আমি স্নিপ করে আনতে পেরেছি ঠিক আছে পরের অপশনটা রয়েছে যদি আপনি আপনার আমি এটা এটা খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে যে আমি জাস্ট এখান থেকে ওয়ার্ড অপশন করলাম ওয়ার্ড অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড টপ অ্যান্ড করলাম দেন এখানে আমি জাস্ট কী করব কিবোর্ড থেকে উইন্ডো প্লাস এইচ ক্যাপিটাল এইচ প্রেস করব অর্থাৎ লিসেনিং চলে এসছে তো দেখেন আপনি যদি এখানে বলেন আমি ফাইন্ড দ্য মোস্ট কারেন্ট অ্যান্ড রিলায়েবল সেভেন ডে ওয়েদার জাস্ট আমি যদি এখানে যা বলবো তাই এখানে চলে আসবে দেখেন আপনি উইন্ডো প্লাস এইচ প্রেস করলে পরে এই জিনিসটা চলে আসছে আপনার এই অপশনটা চলে আসছে দেখেন মাইক্রোফোন অপশনটা আপনার যদি মাইক্রোফোন অবশ্যই লাগানো থাকতে হবে আপনার কম্পিউটারে তাহলে কিন্তু আপনি এই অপশনটা ব্যবহার করতে পারবেন খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি আপনার টাইপিংটা হয়ে যাবে দেখেন আমি জাস্ট আমি তিনটা লাইন বলছি এখান থেকে যদি আমি এখান থেকে বলি এটা ক্লিক করলাম দেন ফাইন্ড দ্য মোস্ট কারেন্ট অ্যান্ড রিলায়েবল সেভেন ডে ওয়েদার ফোরকাস্ট স্টর্ম অ্যালার্টস রিপোর্টস অ্যান্ড ইনফরমেশন ফর ঢাকা বিডি উইথ দ্য ওয়েদার নেটওয়ার্ক তো এই হলো আর একটা একদম সহজ ওয়ে আমি জাস্ট এটা আমার কাছে খুবই মজা লেগেছে আমি যখন আমার কোনো অ্যাসাইনমেন্ট থাকে যদি কোনো টাইপের অপশন থাকে সেক্ষেত্রে আমি শুধু এটাকে খুব ক্লিয়ার করে একটু বলার চেষ্টা করি লিসেনিং অপশনটা চালু করে দিয়ে তারপর আমার হোর হামেশা হয়ে যায় এবং আমার বস আমাকে বলছে যে উইদিন শর্ট টাইমের ভিতরে কীভাবে তুমি এত তাড়াতাড়ি টাইপ করলাম আমি জাস্ট এই টিপসটা অবশ্য টিপসটা অবশ্য আমি বলিনি জাস্ট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা কিন্তু এইভাবে এটাকে আপনার কাজের যে স্পিডটা কিন্তু বাড়াতে পারেন ওয়ার্ড এবং এক্সেলের ক্ষেত্রে সেটা যদি টাইপিংয়ের জন্য হয়ে থাকে এর পরের অপশনটা রয়েছে স্লাইড টু শাট ডাউন সেটা যেটা হচ্ছে আপনি এই একটা শাট ডাউন কীভাবে স্লাইডলি করতে পারবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি জাস্ট রাইট বোর্ডে ক্লিক করবেন আপনার কম্পিউটার ডেস্কটপের উপর দেন নিউ দেন এখান থেকে শর্টকাটে ক্লিক করবেন শর্টকাটে ক্লিক করার পর আপনি এখানে জাস্ট এই কোডটুকু আপনি লিখে দেবেন আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে কোডটা দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনি কপি করতে পারেন দেখেন এই কোডটুকু আপনি দিয়ে দিবেন কপি করলাম দেন এখান থেকে পেস্ট দেখেন জাস্ট এখান থেকে নেক্সট দেখেন কি আসে স্লাইড টু শার্ট ডাউন শর্টকাট নেন এই চলে এসছে তো যদি আমি এটার উপর ডাবল ক্লিক করি দেখেন স্লাইড হচ্ছে স্লাইড টু শার্ট ডাউন ইউর পেসি স্লাইডিং হচ্ছে কিন্তু দেখেন আমি জাস্ট যদি স্লাইড করে দিই তাহলে কিন্তু শার্ট ডাউন হয়ে যাবে তো আমি দিলাম না ঠিক আছে 
তো এই হলো প্রসেস বন্ধু দেখালাম আপনাদেরকে যে কিছু টিপস এবং ট্রিক্স আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি যেটা হচ্ছে আপনি কম্পিউটারে ইউজ করলে পরে আপনার যে টাইম সেভ হওয়ার যেটা ব্যাপার আছে সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে সেভ করতে পারছেন আশা করছি ভিডিওটা আপনাদেরকে কিছু হলেও শেখাতে পেরেছে তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন আর প্লিজ প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাঁচ হাজার সাবস্ক্রাইব হওয়ার জন্য আপনাদেরকে যেন আপনাদের কাছে আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং